Olá pessoal, cá estamos nós, mais um treino, mais um dia e espero que esteja tudo bem com vocês E eu obviamente estou aqui com a minha bananinha Hoje foi um daqueles dias que por alguma razão eu senti vontade de coisas mais frescas, né? Muito quente hoje Essa aqui provavelmente é a minha vigésima não quer dizer que eu como 20 bananas todo dia. <risos> Bom, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. E... Uma coisa que... Eu queria recomendar... Para vocês. É... Nunca... Tirem uma conclusão... Da imagem que vocês veem de uma pessoa. Sobre quem ela realmente é ou que ela conhece, não é? uma vez eu vi uma, uma comparação, né? tinha um cara todo vestido de terno e tal, e um outro todo tatuado, um deles não era nem graduado da, do ginásio, e o outro todo tatuado era um médico, é? cardiologista, então é, hoje em dia é, essas, essas, essas imagens, né? Elas não representam mais né? ah, aquele conceito antigo. E eu acho que no nosso esporte, né? especialmente, antigamente havia uma imagem né? de que o cara que tinha músculos tal, não era muito inteligente, etc, etc. Felizmente essa imagem ah, está se dissipando cada vez mais. Nos Estados Unidos ela já praticamente desapareceu. Né? E aqui no Brasil... É... Está melhorando, né? mas ainda não, ainda vem com um pouquinho de, né, de uh, ceticismo com relação às pessoas que desconhecem não é, o esporte. E uma história interessante, eu estava num restaurante bom outro dia, e estava sentado numa mesa no canto, jantando, e é, eu vi um casal que estava ali do lado, né? e o cara estava olhando para mim e falando com a esposa dele sobre uh, alguma coisa que tinha a ver com o meu tamanho. Né? Eu ignorei porque estou acostumado com isso, pessoas maiores que eu sabem muito bem como é, e menores que estão chegando lá também sabem. Né? Saiu fora da norma, você pode sofrer algum tipo de julgamento. E ele, por alguma razão, né, queria <risos> impressionar a esposa dele, ou então o garçom que estava lá, e ele começou a discutir com ela, em voz um pouco mais alta, talvez para eu escutar, não sei, uh, sobre a opinião dele, que ele achava do, do melhor Cabernet Savignon de 1787, e eu escutei ele falando, né, que na, no conhecimento dele, o, o, o melhor Cabernet Savignon de 1787 foi o Chateau Lafitte, que tinha um preço atual de 160 mil dólares. E eu escutei aquilo e eu soltei um sorriso. E ele notou, ele perguntou, o senhor discorda? Eu falei, olha, realmente é um ótimo vinho e o preço é mais ou menos esse. Mas uh, eu acredito que o Chateau Margot foi melhor, inclusive o preço dele do 1787, ano 1787, é ao redor de 500 mil dólares. E ele olhou para mim e foi procurar no Google. <risos> é, galera, moral da história é a seguinte. Como se diz em inglês, nunca julgue um livro pela capa. Pode ser bom e pode ser ruim. Nunca julgue as pessoas pelo aquilo que você vê. Não é? Pode ser bom e pode ser ruim. Você pode estar errado em ambos os lados.
Na minha opinião, o que vale realmente é o conhecimento que você tem dentro de você e que tipo de ser humano você é. Ah, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que para que nós possamos entender não é, certas coisas dentro do nosso esporte, fora dele e com relação às nossas metas e sucesso, etc, etc, é importante que nós tenhamos uma mente que não julga em todos os aspectos, não só no aspecto uh, da aparência, mas em todos os aspectos. No momento em que você julga alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, você imediatamente se fecha, primeiro, para a possibilidade de que você pode estar errado, e segundo, para o fato de que podem haver outras alternativas, não é? ou outras, uh, uh, entendi outros entendimentos alternativos sobre o mesmo assunto. E isso é altamente detrimental. Como que isso vem a calhar com o seu progresso no esporte? Tem tudo a ver. No momento que você fecha a sua visão para outras possibilidades que vêm à tona, no momento que você foca somente em um caminho, achando que o status quo da informação científica atual é sempre o correto, no minuto que você fizer isso, é o minuto em que você parou no tempo. E no momento que você para no tempo, como você sabe, o tempo é sempre positivo, né? Para quem estuda física, conhece física, você sabe que o tempo sempre está indo para frente, apesar de haverem uh, realidades constantes em tempos paralelos, não é? Para trás e para frente, constantemente, sem parar. Mas com relação à nossa posição, nós estamos sempre indo para frente, sempre envelhecendo, não é? No momento atual, para frente. No momento que você para no tempo, você está indo para trás, porque está indo para frente. E o conhecimento no nosso, no nosso mundo, não é? hoje, em todas as áreas, ele é globalizado. Saem estudos a todo momento. Então, eu sei que vocês, aqui em Anabolismo Constante, são diferenciados. Eu sei que vocês estão acima da média do povo por aí, não é? que anda com aquela viseira de burro e só enxerga aquilo que está sendo ou dado na boca dele ou que ele já acredita há muito tempo. E tudo isso se encaixa da seguinte forma, ao montar o seu projeto de progresso, não é? leve sempre em consideração que você precisa constantemente estar sendo, se auto é? atualizando, não é? você precisa se autocapacitar dentro daquilo que você está fazendo. No momento que você para essa autocapacitação, é o momento que você para no tempo e você volta para trás. Não literalmente, mas o fato de que você não tem progresso quer dizer que você está estagnado. E eu sou um cara, por exemplo, que detesto ficar estagnado. Então, é muito importante que você pratique com você mesmo a lei da gestão não é? de conhecimento. Ou seja, peça e cobre de você mais do que você cobra de qualquer um outro ao seu redor. Nós estamos aqui colocando informações para que você entenda o que está acontecendo e tenha acesso a tudo que está aí fora. Mas em nenhum momento, o fato que nós colocamos as informações aqui para vocês, você está uh, isento ou desculpado de fazer o seu próprio trabalho. Isto é, se você quiser ter progresso naquilo que você está fazendo, na taxa, ou seja, no rate, na taxa rápida que você pode ter. E isso é independente do seu estudo. Isso é independente da sua formação. Você pode ter só o ginásio ou você pode ter um PHD em Física. Tudo isso depende da sua visão em como você analisa as coisas. Então fica aqui a minha dica. Lembre-se, anabolismo constante requer treino anabólico, descanso anabólico e nutrição anabólica, sendo nutrição 50% do jogo, na minha opinião. No minuto e no momento em que você esquece isso, você deixa de lado 
Três regras extremamente importantes. Eu já expliquei que o treino em si é catabólico, gerando ações biológicas anabólicas. Portanto, o treino é anabólico. Ok? Então esse vídeo ficou aqui para isso. Para vocês uh, que estão aqui conosco entenderem é, que é importante que você peça de você mais do que você pede de qualquer outra coisa, inclusive do sistema que nós proporcionamos para que você possa aprender mais, ok? Fica aqui a dica então, mais uma vez, carga proteica, treino, descanso, tudo isso é muito importante no seu progresso. Não existe nada mais importante, na minha opinião, do que o acúmulo do ganho sobre o ganho sobre o ganho diariamente. Fica aqui a dica, mais tarde a gente volta. Não esqueça, promoção Crazy Loco, paga um, leva dois, tá aqui o detalhe, ou os detalhes, não é? E Rich Vela Team, 1,77 ao dia, para que você possa deixar de lado todas as suas dúvidas e ter o progresso que você merece. Fique com Deus, we'll be right back. Don't you go away, we're here just for you. Peace.